Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு தேவையான ஒரு டுவெண்ட்டி டெய்லி யூஸ் சென்டென்சஸ் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி டெய்லி யூஸ் சென்டென்சஸ் நம்ம கற்றுக்கிட்டாலே நம்மளால் ஈஸியாக வந்து இங்கிலீஷ் பேச முடியும் இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் நிறைய டெய்லி யூஸ் சென்டென்சஸ் ப்ராவர்ப்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க வாங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் அப்படின்னா நீ ஏன் முறைக்கிறாய் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்மள ஒருத்தர் வந்து முறைச்சு பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அவர்கிட்ட ஏன் என்ன நீங்க முறைச்சு பாக்குறீங்க அப்படின்னு கேக்குறதுக்கு ஒயர் யூ ஸ்டாரிங் அப்படின்னு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஆர் யூ ஏ டாக்டர் அப்படின்னா தாங்கள் ஒரு மருத்துவரா அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஒருத்தர் வந்து டாக்டர்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு நீங்க டாக்டரா அப்படின்னு கேக்குறதுக்கு ஆர் யூ ஏ டாக்டர் அப்படின்னு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் டேக் மீ டு த பார்க் அப்படின்னா என்னை பூங்காவிற்கு அழைத்து செல்லுங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ என்னை வந்து பார்க்க கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு தான் டேக் மீ டு த பார்க் அப்படின்னா என்னை பூங்காவுக்கு கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் எவ்ரி ஒன் நோஸ் இட் அப்படின்னா அனைவருக்கும் அது தெரியும் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு விஷயம் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் எவ்ரி ஒன் நோஸ் இட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் Drop me home அப்படின்னா என்னை வீட்டிற்கு விடுங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப நம்ம நார்மலாவே இதை சொல்லுவோம் இல்லையா என்ன டிராப் பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா ஒருத்தர்கிட்ட கேட்கறதுக்கு அந்த மாதிரி என்னை வந்து வீட்டுல வந்து விட்டுறீங்களா இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கறதுக்கு டிராப் மீ ஹோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஹோல் மை ஹேண்ட் அப்படின்னா என் கையை பிடித்துக்கொள் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு தட்ட என்னோட கையை பிடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு ஹோல் மை ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் காட் சேவ்ட் அஸ் அப்படின்னா கடவுள் நம்மை காப்பாற்றினார் அப்படின்னா அர்த்தம் இப்போ ஏதோ நம்ம பெரிய பிரச்சனையில இருக்கோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து நம்ம ரிலீவ் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா அப்ப சொல்லுவோம் இல்லையா கடவுள் தான் நம்ம காப்பாத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காட் சேவ்ட் அஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஐ எம் கெட்டிங் ஸ்லீப்பி அப்படின்னா எனக்கு தூக்கம் வருகிறது அப்படின்னா அர்த்தம் இப்போ நமக்கு சில நேரங்களில் ஒரு மாதிரி தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதை நம்ம சொல்றதுக்கு ஐ எம் கெட்டிங் ஸ்லீப்பி அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் டோன்ட் பிளே இன் த ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னா தெருவில் விளையாடாதே அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப நம்ம குழந்தைங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா நீங்க தெருவுல விளையாடாதீங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் டோன்ட் பிளே இன் த ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இஸ் எவ்ரி திங் ஆல் ரைட் அப்படின்னா எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைல்ல எல்லாம் சரியா இருக்குல்ல அந்த மாதிரி நம்ம கேட்கறதுக்கு இஸ் எவ்ரி திங் ஆல் ரைட் அப்படின்னு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் வாட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா உங்கள் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா அர்த்தம் இப்போ ஒரு தட்ட வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கறதுக்கு வாட்ஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இட்ஸ் நன் ஆஃப் யுவர் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா அது உங்கள் வேலை இல்லை அப்படின்னா அர்த்தம் இப்ப சில பேர் வந்து அடுத்தவங்க விஷயத்துல ரொம்ப வந்து தலையிடுவாங்க இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல நம்ம வந்து இது உங்களுக்கு இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இது உங்க வேலை இல்லை அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றதுக்கு இட்ஸ் நன் ஆஃப் யுவர் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஐ விஷ் யுவர் ஹாப்பி மேரிட் லைஃப் அப்படின்னா இனிய திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னா அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் டிட் யூ கெட் மை பாயிண்ட் அப்படின்னா என் கருத்து உங்களுக்கு புரிந்ததா அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு தட்ட நம்ம ஒரு விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு தான் டிட் யூ கெட் மை பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஐ அட்மயர் யூ அப்படின்னா நான் உன்னை பாராட்டுகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம ஒருத்தரை பார்த்து சே இந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒருத்தரை வந்து பார்த்து வியந்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து ஐ அட்மயர் யூ அப்படின்னு சொல்றது நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் லெட்ஸ் கேட்சப் லெட்ஸ் கேட்சப் அப்படின்னா சந்திப்போம் அப்படின்னா அர்த்தம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பேசிட்டு
மிகவும் குழந்தைத்தனமாக இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அர்த்தம் சில பேர் வந்து ரொம்ப மெச்சூர்டா இருக்கணும் ஆனா அவங்க வந்து அந்த மாதிரி இல்லாம விளையாட்டுத்தனமா இல்ல குழந்தைத்தனமா இருக்காங்க அப்படின்னா அத சொல்றதுக்கு டோன்ட் பி சோ சைல்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஐ டோன்ட் ஹாவ் டைம் அப்படின்னா எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம ரொம்பவே பிஸியாக இருக்கோம் அப்படின்னா எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் ஐ டோன்ட் ஹாவ் டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் இட்ஸ் அப் டு யூ அப்படின்னா அது உன்னுடைய முடிவு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு விஷயத்தில் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து உன்னோட டெசிஷன் தான் இது ஒன்றை பொறுத்தது தான் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறதுக்கு இட்ஸ் அப் டு யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுக்கு தேவையான ஒரு டுவெண்ட்டி டெய்லி யூஸ் சென்டென்சஸை அதோட தமிழ் அர்த்தத்தோட பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள்லாம் நம்ம சேனலில் வந்துட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வ